Дорогі українці, українки, сьогодні російські окупанти жорстоко ударили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені. Четверта ранку обстріляли село Велетенське, загорівся будинок, поранений хлопець, у нього важкі опіки, зараз в реанімації. Дев'ята ранку удар окупантів по селу Широка Балка із артилерії. П'ять загиблих, серед них немовля, дівчинка. 22 дні їй було. Її брата, йому було лише 12 років, встигли доставити в лікарню. На жаль, не змогли врятувати. Він помер від отриманих поранень, важких поранень. Мати дітей, її звали Олеся, їй було лише 39 років. Загинула. Мої співчуття. Приблизно в той же час було обстріляно село Станіслав. Дві людини поранені, двоє убито. Чоловіки 71 рік, 57 років. Загалом лише від початку цієї доби до 6-ї вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише в Херсонській області. А ще Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах Північного Сходу. Всюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, всі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів та складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту і не тільки. Все це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій, на всій протяжності фронту, від Харківщини до Херсонщини, кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість. Кожен, хто допомагає нашим воїнам. Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки, або б'єшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя. Сьогодні є за що подякувати 95-й окремі і бригаді ДШВ за стійкість та результат в боях на Куп'янському напрямку. Молодці воїни потужно. Перший батальйон 67-ї окремої механізованої бригади, теж Куп'янський напрямок, героїчні сміливі дії. Дякую. Десантники нашої славетної 79-ки на Мар'янському напрямку. Дякую, воїни. Мелітопольський та Бердянський напрямок. Дякую кожному воїну, який дає Україні необхідний результат. Бахмутський напрямок. Молодці хлопці. Щоразу, коли є за що подякувати нашим воїнам, Україна стає ближче до справедливості, ближче до перемоги, а російські вбивці на нашій землі ближче до знищення. І лише так можемо створити умови, щоб вся Україна знов стала вільною та безпечною. Російські терористи повинні відчувати одне – їх буде знищено. Ще одне. За кожним повідомленням про обстріли та про поранення наших людей, історії героїзму наших українських лікарів, медичних сестричок, які працюють у прифронтових районах. Я дякую всім нашим медичним Працівникам, працівницям, які попри все рятують життя, відзначу сьогодні тих, хто найбільше проявив себе в допомозі нашим людям на Херсонщині. Лікарі Василь Чистяков, Наталія Кинів, Артур Рахімов, Іван Ососкало – це бригада лікарів Херсонської обласної клінічної лікарні. Медсестри Ірина Титаренко, Олена Бондар, Лариса Шмиголь – Медики з бригади екстренки, які допомагали пораненим в селах Станіслав, Комишани та Широка Балка. Наталія Пупенко, Ілона Шила, Вікторія Ганджа, Марина Шрамкова, Світлана Столярова, екстренка Херсону, лікар з медицини невідкладних станів Павло Дзюба, фельдшер Віталій Бірюков, обидва відряджені на Херсонщину з міста Суми для підсилення роботи. Фельдшери Наталія Адріянова та Віталій Рудаков, Херсон, міська лікарня, лікарі-хірурги Сергій Бондарук, Сергій Тонконцов та Віктор Яковенко. Дякую вам кожному і кожній та усім вашим колегам за кожне врятоване життя. Український народ надзвичайно сміливий та хоробрий. Ми знаємо, що свобода безцінна і вміємо її захищати, вміємо захищати життя. І маємо пам'ятати, що кожен день повинен давати результат у захисті України. Жодного бездарно проведеного дня. 
на фронті, в прифронтових районах, всюди, в тилу та від кожного. Це дуже важливо від кожного дипломатичного представництва України. Зброя для наших воїнів, підтримка для нашої держави, юридична відповідальність для російських терористів. Україна обов'язково переможе, але це буде наш спільний результат усіх, хто воює і працює заради України. Слава Україні!